Então galera, agora eu estou fazendo a marcação para fazer o nível e o esquadro da onde vai ser as sapatas do container. Então essa é a parte que eu sou bem ruimzinho mesmo, eu sou mais fraco nessa parte do esquadro, mas a gente vai tentando aqui, até porque assim ó, a gente já tem um esquadro feito na casinha, né? Então a gente vai puxar um esquadro de lá, da casinha, e o container tem que ficar exatamente no esquadro e no nível, né? Porque ele não vai me permitir mexer nele, trabalhar ele, porque ele já vem pronto no esquadro. Então tem que ficar bem certinho. Aqui eu já bati o nível, ó. Essa régua aqui, ela já tá certinha no nível. Tá? Eu e a Andra acabamos de bater o nível aqui. E aí eu coloquei outra régua lá, bem certinho no nível também, ó. Aquela régua lá também já tá bem no nível. Lá deu bem mais baixo, né? Porque tem um morro aqui, ó. Nessa parte é, Eu estou usando aqui aquele nível a laser que você já conhece Da DeWalt Ele emite uma luz verde Um laser verde, né? A gente liga aqui, ó E aí ele emite um laser verde E aí só chegar e marcar lá Que tá, dá bem certinho, né? A gente marcou lá, ó Agora vamos fazer aqui a, a marcação para fazer as sapatas As sapatas eu vou fazer assim, ó Os pescoços eu vou fazer com esses troncos aqui de... Tronco não, né? Esse cepo de, de concreto, tá? Eu comprei já pronto, que eles utilizam para fazer casa de madeira em cima desse cepo. Aí eu vou fincar esse cepo no chão, até no nível certinho, e depois eu vou fazer uma sapata ao redor, com uma malha de ferro e concreto. Uma sapata de uns 50 centímetros ao redor do cepo. Vocês vão acompanhar aí. Quando a gente compra o container, né? Eles já mandam um, um, um croquis, né? Um desenho da de onde vai a sapata, com todas as medidas. Esse, de, esse desenho que vocês estão vendo aí na tela... Quando eu fui lá na Evolution, já o Rodrigo me mandou o desenho com as medidas exatas. O container por fora, ele tem 12 metros e 19 de comprimento por 2,44 de largura. Então eu vou fazer as sapatas exatamente nesse, nesse tamanho aí. É um detalhe também que poderia ser feito apenas quatro sapatas, porque o container ele foi feito para aguentar peso apenas nas quatro, nas quatro extremidades, nas quatro pontas. Mas é, a gente vai acabar fazendo seis sapatas, então vamos fazer duas no meio. Até para esteticamente, sei lá, vai né, que um dia eu quero colocar outro container em cima E a gente já tem um, uma, uma base bem, bem feita E tem gente que coloca até oito sapatas, mas eu não acho necessário não E a, 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 acho que seis sapatas vai ficar de bom tamanho Então galera, tá aí, conseguimos fazer o esquadro hoje de maneira bem mais fácil do que quando a gente fez a, o esquadro da casinha Porque na verdade a casinha já tá no esquadro, né? Então eu puxei aquela linha dali, ó Levei lá no fundo da casinha, estiquei ela até aqui na ponta, ó Naquela madeira Então quer dizer que essa primeira linha aqui já ficou no esquadro, né? Porque eu puxei essa outra linha também que tá amarrada aqui, ó Eu puxei ela 1,20m de lá pra cá e lá na ponta da casinha, 1,20m um de lá pra cá. Ó, tá ali ela. Então ficou certinho já essa linha aí. Já deu o esquadro aqui, já deu o, já deu o L, né? Aí eu coloquei 12,19m até lá na outra linha. 2,44 lá. 12,19m até aqui. E 2,44 aqui. Fechou o esquadro. Eu e a Andra já conferimos. E como que a gente confere? Pegamos daqui dessa aqui, ó. E levamos na diagonal até lá. Deu 12,45. Daí puxamos daquela ponta, trouxemos na diagonal até nessa ponta aqui. Deu 12,45 também e fechou o esquadro. Exatamente exato. E aqui a gente resolveu deixar um metro afastado. Opa, engalhei na linha, meu Deus do céu. Acabou tudo. <risos> a gente, aqui nós resolvemos deixar um metro afastado da casinha, ó. Porque a gente quer pegar o vento que vem desse lado de cá, que é o lado da, do mar, né? A praia, o mar tá lá, ó. Nós queremos deixar 1,20m o container afastado aqui, para nós pegar esse vento aqui e canalizar ele para a área que vai ter aqui na frente, né? Que aqui na frente a gente vai fazer uma areazinha, né? Futuramente, se tudo der certo, na frente da casinha, né? E lá também, ó, igual no desenho que vocês estão vendo aí. E aí a gente pega esse, esse ar, canaliza esse ar que vem aqui, esse ventinho gostoso que vem do mar. E a gente vai estocar. Vamos estocar o ar. Vamos, <risos> vamos usar a nossa tecnologia para estocar. Isso, vamos, vamos lá estocar o ar. E aí a gente vai ficar então assim, ó, container ali, a casinha tá aqui e nós vamos ficar com essa vista da figueira e essa parte da, do gramado todo aqui. Agora, como o terreno ele é bem fora de nível, ó, nós temos do chão até na linha, que a linha tá no nível, né, temos aqui do, é, 44 centímetros. Agora pra lá, ó, ele começa a, 
aí morrendo aqui, né? E caindo, 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 caindo. Dos 44 lá, aqui na ponta da, do, do container, na outra sapata, eu tenho apenas 16. Então tem 30 centímetros fora de nível. E aí o que acontece? Poderíamos levantar mais aqui? Poderíamos, mas se eu levantar mais aqui, vai ficar muito fora da casinha lá. Vai ficar o container bem mais alto que a casinha. E aí a gente tá achando meio esquisito, por isso que ele... nós vamos acabar fazendo assim. A gente tava pensando, pensando aqui, mas vai acabar fazendo assim. O container aqui, ele vai ficar 15 centímetros do chão. Claro que ainda tem mais a viga do container, né? Tem a parte, aqui no caso, aqui seria a parte de baixo do container. Ele tem mais uma viga, eu acho, de 15 centímetros para depois o assoalho. Então ele vai ficar aí uns 25, 30 centímetros do chão, na verdade. E essa é a hora triste agora. Ainda bem que é areia, né? É, mais fácil quando é areia. É. Eu faço o começo com aquela pá de corte e a Andrea vai tirando, vai tirando com a outra pá ali, ó. Então aí, galera, ó. Peguei, me arrisquei um metro certinho, que é o tamanho lá daquele, daquele tronquinho de concreto, né? Eu risquei na madeira. Agora colocamos o brita no fundo, dei uma socada até ficar certinho aqui, ó. Tá? Pra não ter perigo da hora que soltar ele afundar, né? Porque não dá pra nós ficar tirando e colocando aquele negócio de concreto pesado, né? Ainda mais que é só eu e ele, então... É... Poupar esforços. Parece que tá certinho no nível. Agora vamos colocar ele aqui dentro pra ver. Call it off and don't look back Take me off this lonely track All my worries of yesterday Esse meu laser também faz prumo, então tá ali o laser verde certinho e eu vou puxando, puxa um pouquinho ali amor, pro lado, o, pra ir, pra lá, isso ó, acerta, acerta bem aí ó, ou passou, é aí ó, tá vendo? Ele faz o prumo certinho. Então galera, como aqueles da ponta lá é bem mais baixo, não vou ter que eu vou ter que cavar muita terra para dentro. Não há necessidade de, de cavar tanto assim para colocar o container. Né? Eu vou quebrar, já quebrei ali, agora eu vou cortar os ferros que tem dentro. E aí vou, vou colocar porque lá vai dar 10 cm de pescoço só. Aí o resto é a sapata, né? Vai dar certo. Tá aí tá montada, tá montada não, tá fincado todos os, os palanques de concreto ali. Agora eu vou cavar ao redor, 50 cm ao redor desse desse pilar e vou colocar uma malinha de ferro e vou encher de concreto. É o próximo passo. Bom, agora o Renanzinho chegou, já vou botar no serviço esse amarelo aí. Vai trabalhar amarelinho. Então tá aí, agora já cavei ali quase 20 cm para baixo. Todas as seis sapatas iguais. Ó, agora vou fazer o concreto. Na mão, porque não tem bitoneira, hein? Queremos terminar hoje, é 4 horas da tarde, nós estamos com a vida enrolada aqui ainda. Aproveitar essa areinha para nós colocar ali naquele buraco ali, ó. Ali tem um buraco onde nós estava queimando as coisas. A pá de cavar. <risos> ai, 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 papai. Que buraco, pai? Aquele buraco ali, cara, ó. Esse é um buraco? Esse é, é um grama? É. Pra tudo ter a ferramentinha certa, tá vendo? É como eu sempre falo. É um alicate de cortar ferro. Olha ali a gambiarra que eu fiz, olha, mostra aí. Agora aqui vai o concreto. Aí. Padrão, hein? Ficou bom. Aí fica mais forte, né? Aqui também. Dá um trabalhinho, tem que entortar as beiradas aqui tudo.
aqui nós dividimos o trabalho. Não tem bitoneira, vai na mão mesmo, ó. Renanzinho enche o balde, Andra pega a brita e eu pego a areia. Eu amo muito encher o balde. Ah, eu amo muito brincar com água. É, só pra se molhar. Só pra se molhar. Vai lá, pega, bota lá que eu vou encher a areia agora. Aí cada um faz um serviço que é pra... You fill my head with roses I can't help but drink With you and flowers everywhere mm -hmm. Maybe there is a star with your name One thing I know is that there should be There is no one who has a heart as pure No, not like yours O traço da massa aqui que eu tô fazendo é 3 por 1 Ou seja, 3 pasadas de areia para uma pasada de cimento. No caso eu coloquei seis por dois aqui. E vai mais um balde de brita dentro. Dava até para nós alugar uma bitoneira. Mas não compensa, vai pagar 70 reais para trabalhar só um pouquinho. Tá indo um, um, uma carriola dessa aqui cada, cada sapato. Então são seis carriolas. Seis carriolas. Mas o concreto é bom de fazer, porque não precisa bater muito, coisa. Só dá uma misturada assim, ó. Já tá pronto. É, mas é pra reboco mais chatinho. É, se fosse pra reboco, se fosse pra sentar tijolo, daí é mais chato, porque daí tem que bater bem. Tirar um pouco da cerveja no final de semana. Nossa, então já tirou há muito tempo. Tanto que já trabalhou hoje. Were in high school when they met And things got kind of awkward With sparks in the air He would stare at her in class And she would try to act cool But it was obvious like Ooh They would be together One day she said, write me a love song Cause I know you'll make it beautiful And maybe I'll call you my sweetheart And promise nobody can steal me away Then I am your horse <laughs> ah. E é isso aí então galerinha Chegamos no final de mais um vídeo e de mais um dia de trabalho E aí, cansado, morto de cansado, meu Deus do céu Até o Renan ajudou hoje, né Renan? Sim. Hoje o dia foi puxado. Conseguimos terminar então os concretos das sapatas, a base está pronta. Agora é só esperar o container chegar. Eu acho que semana que vem já está aí. E obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esquece do joinha, né, Renan? É. É. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Concreto. Escreva aí embaixo nos comentários a palavra concreto se você assistiu até o final. É isso aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bora descansar agora.